，殿下，殿下，一大早你嚷嚷什么？你这是做什么？妾身来请殿下洗漱更衣，稍后需去向父皇母后请安。殿下，何人何事啊？嗯，无事。哎，你快起来吧，地上凉。哎呀，你先过去，本宫稍后便到。是。哟，这不是我们的太子妃吗？哎，殿下，我还没向太子妃行礼呢。妾身云氏见过太子妃，殿下，请速速洗漱去吧。你出来做什么？我怎知太子妃在外面啊？殿下是怕她告诉皇帝皇后？若她真告诉父皇母后，我们便完了。啊，殿下，我就等着他去告状呢。反正他们早已知晓我是殿下的人了，难不成还会杀了我呀？父皇，母后，请用茶。请用茶。嗯、父皇母后，请用茶。前几日，本宫派人送了不少锦衣华服到晋王府，晋王妃不喜欢吗？母后送给儿臣的，儿臣自是喜爱。正是因为喜爱，所以才格外珍惜。儿臣心想，那样上好的华服，需等到日后有重大节日时再穿。平日里，只要端庄大方即可。你乃梁国公主，如今又为我大罪王妃，却能如此质朴，甚是难得呀。父皇谬赞，儿臣只是以父皇与母后为榜样。如今你们兄弟二人皆已娶妻，又各自住在东宫与晋王府，日后大家需相互照应。既然是一家人，不要太陌生了才好。尤其是太子妃与晋王妃，可相互学习，辅助夫君共谋前程。是母后。父皇、母后，立秋已过，儿臣想，是否可与家人一同入山狩猎？倒不用大张旗鼓，只是一家人相聚一乐便可。这倒是个好主意。近来皇帝日夜操劳，去舒展一下筋骨也好。陛下，您一下如何？你都说好，朕自然是同意了。那这件事便交由广儿与晋王妃去安排吧。是，父皇。陛下，临朝时辰已到。好，你们昨日才举行大婚，今日不必上朝了。谢谢父皇。哇，这花好美呀、啊！这花是本宫亲自摘下给你的。殿下，好香啊！他趁我病了，不去参加狩猎。眼下却在此处与他这般，好看，与你很相称。谢殿下。想儿你呀、啊，似你这般貌美，佩戴此花甚是合身、啊。太子妃，太子妃，你醒醒啊！太子妃，快来人啊！太子妃晕过去了，快来人呐！来人啊！太子妃晕过去了，快来人啊！太子妃。
。今日所收猎物最多的，便是二郎与四郎。说吧，想要什么赏赐啊？陛下，我们这队是两位男子，而晋王与高仆宴那队皆是一男一女，未免有失公平。这赏赐啊，怕是受之有愧。是啊，陛下，臣弟也以为，大家能在此相聚一番，已是人生乐事。至于其他赏赐，便不敢贪心再要了。你们就是看不起我们女子，输便是输了，我们输的心服口服。你们若是不要这赏赐，我可不答应。灵儿，别闹。父亲，我可没闹。灵儿这孩子，比男子还有志气，本宫很是喜欢。好了，诸位都别客气了，今日是家人团聚，蓉儿，你别忙了，过来坐下。是皇后。一阵看啊，你们两个大男人却不及灵儿一个姑娘家来的爽快。你们若想不出，那朕便随意拿个物件赏赐你们了。陛下，臣父是否可为二郎求一个赏赐呢？自是可以，说来听听。陛下日后是否可以不再让二郎出征？胡说什么？陛下，蓉儿乃一介妇人，见识浅薄。若陛下需要，臣弟愿为陛下为我大隋征南伐北。朕看来，蔡王妃不像是随口说说。好男儿都希望驰骋沙场，为国效力。弟妹，你但说无妨，为何不想让二郎出征呢？陛下，臣父近来总是噩梦连连，我梦到二郎在战场上。被人砍得浑身是血，每日醒来几乎都会被吓得魂飞魄散。臣父害怕，害怕噩梦成真。都说了那只是个梦，梦都是反的，你还当真了？二郎，陛下，蓉儿对二郎也是一片痴诚。再说二郎本已分封为王，蓉儿亦是王妃，他们二人本应坐享清福，但。他们一个愿在教场训练军队，一个在宫中操心劳力。只因我们是一家人，有时家人间说话难免欠妥，莫要放在心上，陛下。是啊，陛下。容儿愚钝，才说出这番愚不可及之言。陛下，你也是了解臣弟的，臣弟并非贪生怕死之辈。陛下，二哥向来尽忠尽责，绝无懈怠之心。二嫂也是关心则乱，还望陛下不要怪罪才好。好了好了，朕还未说什么，你们都各个为的求情。朕理解蔡王妃一片苦心，也明白二郎的一片忠心。赏赐本是一件美事，却搞得你们个个愁眉苦脸的。算了，今日便不提赏赐一事了。臣父惶恐。扰了陛下的兴致，还请陛下降罪。好了，朕又未曾怪你，起来吧。快谢过陛下。谢陛下。哎，今日难得我们大家一起出来，应当高兴才是。哎呀，若是三哥、太子还有丽华也在，就更好了。听闻太子妃病了，太子留在东宫陪伴，可见他们恩爱有加。待日后太子妃病好了，大家亦可再聚。若说恩爱，我可听闻晋王与晋王妃才是形影不离的好眷侣呢。灵妹妹，这是取笑我们，还是羡慕我们呀？若是羡慕我们，你也得赶紧找一个好夫君才是啊！哎呀，晋王殿下。可说到我心坎儿里了，灵儿，你可听到了？赶快替为父择一位好女婿啊！父亲，来，来，干，来
丽华，你来做什么？天气凉了，母亲给你做了件披风。别再虚情假意了，我不需要。皇后，我们还是走吧。丽华，这恨呐、啊，就像心里头的一根刺，伤不到别人，却往往伤了自己。你怨恨母亲，不愿见我，母亲无话可说。但是你几个弟弟并未对不起你，母亲希望你，莫要与他们断了来往才好。如今他们几个都长大了，也娶妻了。你的弟妹们，他们都很聪慧，很能干。母亲希望你有空可与他们走动走动。他们是你的亲人，日后你们才是彼此的依靠。母亲是想，若是哪一日我与你父亲不在了。也总归还有人会照应你。近来听闻大兴的都会是，其内有一百二十行，三千余寺，四壁有四百余殿，或会山积。岂止是都会事啊！听我那经商的妹夫说啊，立人事亦是十分繁荣。说是什么啊？哦第一百四十一区，资货六十六行。举办命妇会，本是想让诸位商讨问题，你们怎么倒都夸起来了？母后，儿臣相信，诸位夫人并非是为夸而夸。前儿嫁来随国未及，所谓旁观者清。随国确实如诸位夫人所说，四处繁荣，百姓亦安居乐业，所以要找问题，的确是有些困难。可凡事没有十全十美。找不出问题，这便是问题啊！母后，诸位夫人虽心中有百姓，但毕竟未生活在一起，故而要大家了解百姓有何需求，是有些困难。浅儿有一个主意，只是不知是否合适。靖王妃但讲无妨，百姓有什么需求，自然是他们自己知道的最真切，所以便让他们自己说。儿臣想，是否可以设一个官署？能让百姓自行呈报生活所需，以及尚存之难处。若是所成为实，则根据用处大小，对其有所奖励。好主意,好主意啊、嗯！的确是个好主意。以百姓之口，道百姓所想。这中间少了口舌相传的误会，多了几分真切。不过这设置官府并非小事。待本宫禀报陛下，再做定夺。是，母后。靖王妃真是智慧，当真有皇后当年的风采。杨夫人过奖了，我怎敢与母后相比？如今的后生晚辈啊，比起当年的我们，是有过之而无不及。看来日后我们可以省点心了。嗯、快通朕说说，今日大家都呈报了哪些民间之事？哎呀。这两年，他们呈报的东西越来越少，到了今日，竟说找不出任何问题了。哦，难不成那些夫人开始偷懒了？那倒不是。今日啊，他们尽夸陛下您的丰功伟绩，说找不到问题所在了。以臣妾对他们的了解，他们倒并非是阿谀奉承。偌大的一个国家，不可能没有问题。如靖王妃所言，这些夫人们位于百姓同眠同居
，又怎知百姓真正所需为何？所以，他提出了一个想法。他有什么想法？他说可以设置一个官署，让百姓们将想解决的问题呈报到该官署，一经采用，则可依照功劳之大小有所奖励。这个主意好啊！战国时燕昭王著有《黄金台招贤纳士》。如今我大隋亦可效仿，设立官署，征集民怨民情。待朕与众臣商议一下，该如何操办此事？是，陛下。朕没想到这个晋王妃竟能想出这样的点子来，果然得此贤妻，日后必大有作为啊！嗯，就好比朕当年娶到了你，才有今日。陛下过奖了。朕的家罗那是名副其实，只是那个太子妃。哎，陛下，你这话若是传到太子妃耳中，那孩子恐怕是要伤心了。其实太子妃何尝不聪慧、啊？只是那孩子体弱多病，近来常常抱恙，所以才未能与我们一起参加命妇会。体弱多病，便让太医帮他好好调理调理，是吧？这身为太子妃总是病殃殃的，如何能辅佐有儿？嗯，你应当让他们夫妇两个多与晋王夫妇互相帮衬才是。好，臣妾会安排的。之前不是说太子妃只是偶感风寒吗？为何这么久还不见好？是啊，东宫那边传来的消息说，太子妃身子并无大碍，只需静养。去东宫。是。太子妃。太子妃，您没事吧？太子妃，太子妃，您没事吧？太子妃，药来了，您快将这药喝了。我不喝，喝了那么多也不见好，不喝。可您不喝这药，那这病更好不了啊！我或是不喝，又有何关系？反正也无人关心，或许我好不了，既成全了别人，也成全了自己。太子妃，这是什么话？拜见拜见皇后。孩子，不必行礼。走起来吧，谢皇后。不是说只是偶感风寒吗？怎么会病成这个样子？太医怎么说？母后无需担心，儿身并无大碍。此刻还想瞒着母后吗？你来说，太子妃究竟是何病症？为何病了这么久？回皇后，太子妃起初确实只是偶感风寒。可是后来却落下了咳疾，再后来，后来，后来如何？后来太医说，太子妃是忧思伤肺，因此咳疾一直不见好，这是心病。太子呢？太子妃病得这么重，太子怎么没来照顾你？母后，太子，他有正事要处理，他时常过来看望儿臣的。把药给我，来，没事，母后为你喝啊
母后，跪下！你竟敢勾引太子！来人，在，将他拖下去，杖打二十，再将他给本宫赶出宫中。是，皇后，母后千万不可呀！母后，若下腹中已经有了儿臣的骨肉啊！母后，你这个逆子，皇室的脸都被你丢光了。本宫早就让你离开这个狐媚东西，你竟敢不听？你是要气死本宫吗？母后，父皇与您这般相爱，您为何却容不下儿臣之爱啊？儿臣可是您的亲儿子，他是儿臣心爱之人，您若容不下他，便是容不下儿臣。你在威胁本宫？难不成你为了他不要你的父皇母后了，不要你的太子之位了吗？殿下，若早知你如此不成器，本宫又何必为你费心筹谋？母后，他腹中可是您的孙儿，难道您真的忍心不要他了？哼，孙儿，只有太子妃所生的才是本宫的孙儿。本宫今日便告诉你，这个孙儿本宫不认。你别以为将孩子生下来，本宫便会认了这云氏。你休想！可儿臣不爱那云真。那本宫便告诉你，从此刻起，你若待太子妃不好，便是与整个皇室的荣辱作对。那你这个太子也别做了，你给本宫好好想清楚。母后，母后，你没事吧？快起来。殿下。母后不会的，母后不会这么狠心的。朕没想到他竟然失德到如此地步，简直荒唐，荒唐至极。陛下，您都知道了。出了这么大的事，所有人都知道了，朕还能不知吗？朕听闻，你让他将那云氏赶出宫去，没想到他竟然如此大胆，敢忤逆于你。陛下，太子从前也算是明事理，此次怎会这般糊涂？那个女人，她是邪教的女儿啊！按理说这样的孩子，那不应该是安分守己才对吗？怎会淫乱至此，竟然连孩子都有了，简直是德行不堪！陛下莫生气，小心气坏身子。那朕能不生气吗？太子他德不配位啊！朕一想到要将这大隋的江山交付到他的手上。朕便万万不能放心呐！况且他犯错已非第一次了。陛下，退下吧。是。陛下，易处是大事，之前还商量说要且等且看。这太子纵然有错，日后严加管教便好了。贸然废太子，后果堪忧啊！宫中不是都传你说要废太子之事吗？臣妾。臣妾当时是气急了，所以一时失言。臣妾只是让太子日后好好待元贞，否则太子也别做了。那只是警醒之言，怎可当真呢？臣妾自知后宫不可干政，又怎会说出废太子的话呢？此事非同小可，你放心，朕心里有数。云氏那边，你打算如何处置？这若是以前，自是要将他赶出东宫的。可如今他怀了太子的孩子，那毕竟是杨家的骨肉，骨肉相连，血浓于水。不如让他暂留宫中，等孩子平安生下再说。陛下认为如何？太子让她怀孕，心里边料定了，我们不敢拿他的骨肉如何？也罢，这是太子妃那边一定要替朕好好安抚。是。可怜的孩子，真是造孽！朕会派可信之人盯着太子，从此刻起，他的一举一动将会决定他以后的前程，一切就看他自己的做派了。家龙，朕知道你疼爱永儿，但是朕想提醒你，千万不可因为过于溺爱孩子而迷了心智。你们也是为了那传言来的吧？是啊，我们知道你肯定是乱了阵脚。所以过来看看，没想到
你竟然真的将那云氏藏在东宫，还让她怀了孩子！哎呀，皇叔，你如今说这些也没用了。事已至此，若你们也是来充当说客，让我将云氏送出宫去，不是逼我不仁不义吗？他肚子里怀的可是我的孩子，是杨家的骨肉。皇兄，我们来并非是让你将那云氏赶走，而是来传达父皇母后的旨意。他们的意思是，即使已经有了孩子。只能暂时将那云氏安顿在宫中，往后的事，日后再议。果真如此，那不然呢？我们还能骗你不成？我就知道父皇母后绝不会如此绝情。我就知道，殿下，此事无论如何还是会对你有所影响。哎呀，有何影响啊？难道父皇母后？真有一处之意。啊，皇兄，那只是母后一时气急之言，不必当真。你又未犯什么伤天害理的大错。再说，易主动摇国本，父皇母后皆是谨慎之人，未必会来真的。阿广说的有道理。殿下，我却觉得你应以此为戒，日后谨慎行事，以免重蹈覆辙。虽说易楚是皇后情急之言，但如今到处都在传废太子之事，只是怕三人成虎，让有心人趁机作乱呢、啊。总之，你日后要好好表现，莫要让皇帝皇后再失望了。皇叔说的是。呀，皇后，您这长了一根白头发，啊？哦，拔下来给本宫看看。是，您看，真的是老了，竟有白发了。皇后，您不老，是最近操心之事太多了。新兰，哎，一会儿本宫要送给正七爷夫人的物品都备好了吗？去看看。是，奴婢这就去。如意，此处交给你了。是。这根发簪与皇后今日的衣裳不合适。对的时间需做对的事情，对的衣裳，也要配对的头饰，明白吗？奴婢知道了，蔡王妃，下去吧。是。蓉儿，东宫那边。近来情况如何？回皇后，近来太子倒是常常去看望陪伴太子妃，太子妃的心情好些了，病情也好转了。嗯，算他还有良心，给本宫好好盯着他。是。如意，姑姑，刚才我差点得手，你为何阻止我？好意思说，你差点毁了我的计划，你知道吗？我之前与你说的话，你都忘了是不是？什么话？如意不记得。如意，杨坚与独孤伽罗是为了这皇位才害了你的祖父，那我们便要将这皇室搅得鸡犬不宁，让他们互相怨恨，才能自相残杀。你以为杀了独孤伽罗，你还逃得掉吗？只怕你会死得比他更惨。难道你的计划只是杀独孤伽罗一个人吗？自然不是，我要他们全家都不得好死。可是姑姑，你说的要让他们自相残杀，哪有那么容易
你是不知道这皇位的厉害，他会让人变成厉鬼，即便是至亲也会变成最大的仇敌。我要让杨坚与独孤伽罗他们互相折磨，才能让他们尝到亲者痛，仇者快的滋味。总之，你不许再轻举妄动，一切待我安排。皇后，切莫太着急，怎么能不急？之前不是说好多了吗？为何又说不行了？太子妃情况如何了？回禀皇后，太子妃说，皇后，恕臣等无能。孩子，母后，你要挺住啊！太子呢？这个时候他人在何处？回皇后，云氏临产。太子在那边陪着。什么？这个逆子，去把他给本宫叫过来。是。使劲儿啊！啊，快了快了，使劲儿啊！使劲儿！呀！使劲儿！使劲儿啊！这太子妃到底生的是什么病？怎会如此严重？回皇后，自从太子妃之前闹过一场风寒之后，底子弱了不少，又一直忧思过度，伤了脾胃肺腑，近来又肝郁气滞，正气不足。呃，听侍奉的宫女说，太子妃今早突然晕倒了，之后便……肝郁气滞。这是生生被太子气病的呀，孩子，你要撑住，一定要好起来。等你好了，母后替你做主。是我们对不住你，母后，这是命，是怨朕的命，儿臣谁都不管。儿臣会不安的。好好好，别胡说，别胡说啊！你一定会好起来的。你们还不想想法子？本宫不管你们用什么方法，一定要治好太子妃。是。
。陛下，如今太子妃后事已办，那袁家人总算也是安抚妥当了。安抚妥当？如何能安抚妥当？他将人家的女儿活活给气死了，他伤了一个忠臣的心呢。父皇，太子，父皇，太子，太子，你。你这是作何？父皇母后，儿臣自知对不起元贞，可我们之间本就没有爱啊！事到如今，你还在此同朕说有没有爱？你还有没有良心呢、啊？有没有愧对之心呢、啊？可是母后，人死不能复生啊！难道儿臣陪他去死，才算是有悔过之心吗？你，父皇母后，你们看看，这是儿臣的孩子，是你们的孙儿。是杨家的骨肉啊！儿臣深知此事违背父皇母后之意，可孩子是无辜的。你到底想说什么？父皇母后，儿臣想给这孩子一个名分，也给云氏一个名分。儿臣知父皇母后不喜云氏，但她毕竟是孩子的生母啊。儿臣想即刻娶她为妻，立她为妃。你们将太子妃活活气死！朕如今允许他住在东宫，已是天大的恩赐。你还想立他为妃？你是不是也想把朕给气死？啊！看看你教书的好儿子，他说的可有一句人话吗？陛下，请息怒。是臣妾没有教好太子，请陛下给臣妾一些时间，此事臣妾定会好好处理。母后，难道就让他们母子一辈子无名无分吗？陛下，那云氏纵然有千般不是，但这孩子毕竟是皇长孙，须在皇室立足。若是他的母亲无半点名分，怕这孩子将来长大，也会抬不起头来。朕知道，你抱着孩子来是何用意了。威胁朕，是不是？你用这孩子来威胁朕，父皇。幼儿，母亲告诫过你，要懂分寸，知进退。你若真的立袁氏为妃，你让袁氏家族作何感想？让朝臣作何感想？让天下人作何感想？你若真为袁氏与你儿子着想，便先另立一位太子妃。你们若再惹出什么事端，只怕那袁氏……你也保不住了。龙有九子，各不相同。朕对你无话可说，也不想再看到你。父皇，勇儿退下，莫再惹你父皇生气了参见太子殿下。义父免礼。今日父皇和母后让本宫来看望您与灵儿，希望没有打扰。殿下，请。殿下，自大隋建国以来，你还是头一次来我府中。来，殿下，我敬你一杯。敬义父。殿下此番前来是受皇帝与皇后的嘱托，我深知殿下为难，不为难，不为难。原本本宫也该来看望义父与灵儿的，幼时，义父对我们姐弟几人视如己出，我们也视义父为至亲长辈。我就知道太子殿下是一位情深意重之人。那好，我有话便直说了。义父，请讲。皇帝、皇后令殿下再选太子妃，殿下心中必定百般不是滋味。此次皇帝、皇后看中了灵儿，但我希望殿下若是喜欢再去
，若不喜欢。殿下，你看着灵儿做什么？灵儿，是本宫失礼了。哼，灵儿，还不赶快拜见太子殿下！拜见太子殿下！免礼，免礼，快坐。嗯、方才本宫正想说。在定州跟你习武之事，那时的你英武的像个男子，如今却出落得这般仪态万千，真是令人吃惊啊！这么久远的事情还记得呢，不过是小事一桩，小事一桩。自是记得，永生难忘。我觉得吧，殿下也当好好习武，呃，将来为百姓、为国家干一番大事，成就一番大业。不知殿下功夫如何了？武功只是略通一二，想必灵妹妹如今功夫已经登峰造极了吧？登峰造极，灵儿可不敢说，不过是日益精进罢了。那是甚好。其实本宫对习武一事兴趣寥寥，所以身旁很需要武艺高强之人。若灵妹妹能在本宫身边，那本宫真是万幸啊！殿下是想征灵儿去做殿下的护卫？哎，自然不是，自然不是。我这傻女儿，来，殿下，我们喝酒。义父请。陛下，你看勇儿，可见之前让他去高府，甚有成效。知子莫若母啊，你之前便说过，只有像高龄那种无惧无畏、敢做敢当的率真女子，才能降得住勇儿，也能避免以往各种风波再现。只希望他日后能有所长进，能够收敛自己，切莫太过分。拜见陛下，皇后，殿下，免礼，赐座。谢谢陛下。灵儿，我们灵儿这一打扮，真是貌若天仙啊。那皇后的意思是，灵儿不打扮。便是个丑丫头吗？灵儿，陛下皇后，平日里我把灵儿惯坏了，这还望陛下皇后见谅啊。不会不会，灵儿这孩子率真可爱，很像高大哥年轻时候的样子。啊，的确相像，直言不讳，比那些看似乖巧，实则城府极深之人好多了。儿臣亦觉得灵妹妹心思单纯，相处起来很是愉悦。勇儿，这是已经等不及了吗？母后，既是郎有情，那不知灵儿是否有意啊？陛下，这样的话，让灵儿如何开口啊？哼，真是难得，还有你说不出话的事。父亲，好啊，既然是郎有情且有意，那我们做父母的，自当成全才是。记得你们儿时，高普爷就说过，我们两家若能亲上加亲，便再好不过了。
看来眼下是天随人愿了。是啊，陛下，那您还不赶快赐婚？你看你，比两个孩子还着急。好，今日朕便赐婚于杨勇、高林二人，你们便择日成亲吧。谢父皇。谢陛下。父皇母后，儿臣还有一事相求。母后知道你要说的是何事。你父皇他自有打算。既然你如今已娶此贤妻，我们也算是放心了。至于云氏，他既然为我们杨家诞下皇长孙，便封其为昭婿，赐皇长孙，名曰杨衍。谢父皇。近来。朕常与推举上来的所谓贤才交流国事民生，他们个个满腹经纶，但对于百姓民生的解决之道，却知之甚少。试问这样的人，即便读万卷书，又怎能为朕所用呢？诸位卿家说说，这是何原因造成的？这个这个。父皇，儿臣以为，若个别贤才如此，那只是特例；但若多数贤才皆如此，那便是选才方式出现了问题。那太子觉得有何问题？儿臣以为，九品官人法虽然曾在一定程度上改变了州、郡等地方官员随意左右、受贿营私之弊端。意为朝廷选拔了一批较有才能之士，所谓“盖以论人才优劣，非为士族高卑”。但此制度，承袭至今已被世家大族所把持，家世成为评定人才之唯一标准，造成了“上品无寒门，下品无士族”的局面。可是那些士族子弟，又怎能通晓解决民生之道呢？太子对这个问题竟有如此深刻的思考。那你不妨再说说，该如何解决呢？这儿臣以为，既是有问题，便应当废除。陛下，太子，这九品官人法已实行了数百年。意为朝堂推选了众多人才，怎能说废，便废了呢？实行了数百年的制度，便一定是可行的吗？况且，即便曾功效显著，如今被他人所利用，亦会变质。父皇，皇兄，九品官人法其影响深远，且涉及众多士族世家，若无更好的更替之法，贸然废除。届时，岂不是要乱套了？陛下，晋王之担忧甚是在理，此举定引起朝堂不稳，引发朝堂不稳，皆因动摇了他们的利益，更说明此制度的腐朽不堪。即使如此，更得废。父皇建立大隋之初衷，是为了天下百姓，而非只为那些世家大族。陛下，臣倒觉得太子的提议有几分道理。既然九品官人法的制度不能为陛下所用，那么就应宠你能推选真正有才能之人的制度。那依左仆射之见，该用何种制度呢？陛下，臣一时想不出什么具体之法，但依臣之见，只要是能择贤才以尽其用的制度，那便是好制度。尤其是让那些出身寒门，且有抱负之人被选中，这便是微臣心中的对大隋有用之策。是，左仆射言之有理。如此一来，大隋上下学子学有所得，学有所用，百姓亦觉得有出头之日，必定更加努力。想必到时，大隋定会有一番新面貌。父皇，皇兄所言极是。如何改制能保持局势稳定？亦是需要考量之关键。大局稳定，则国泰民安
，救治牵一发而动全身，亟待细细考量，不可冒进。陛下，臣极为赞同晋王所言。太子与祖仆射说的甚是有理，而晋王与杨御史心思缜密，考虑亦很周全，只是要废除一项百年之制，以新制取而代之，绝非易事。此事还需从长计议。是。幸得岳丈及时提点，说父皇近日抱怨选拔人才多有不易，或会问大家解决之道。本宫这才能早有准备，早做思考，才能得父皇赏识。我不过是告诉你一提罢了，能得到皇帝的赏识，那说明你自己的想法的确可行。哼，我可不敢鞠躬啊。总之，若无岳丈的指点，父皇与母后。对本宫的态度亦不会有大改观，还是得谢谢岳丈。一家人不说良家话，只要你继续努力，殿下的储君之位便可稳如磐石。日后还得仰仗岳丈指点。殿下，你怎能落到此处啊？这不明摆着让父亲赢吗？哎，灵儿，观棋不语真君子，你不知道吗？你这观棋插嘴的毛病何时能改啊？我又不是君子，我是女子。<笑>真拿你没办法。若行，殿下，怎么抱着颖儿出来了？颖儿见不到殿下便哭闹，妾身只好抱着她来找你了。殿下，快来哄哄孩子呀！颖儿，殿下哪会哄孩子呀？我来帮你哄她吧。颖儿乖，颖儿乖呀，颖儿真漂亮，笑一个是不是？哎，颖儿她笑了，殿下你看，颖儿她笑了，这倒奇了。若霞这个生母都哄不好颖儿，灵儿却能哄笑，看来灵儿你与颖儿颇有缘分呢。一家人自然有缘分了。孩子饿了，还不去给孩子喂奶？是。这都当母亲的人了，脾气怎么还这般差？我听说，有些妇人生完孩子后便会气血失和，脾气亦会有所起伏。殿下，你该多关心姐姐才是。好，还是灵儿贴心。继续派吧，大家还等着吃呢。是。母后，我们都查清楚了，这些难民皆来自于陈国。来一碗。陈国。谢谢啊，谢谢。我还以为是大隋哪里出了天灾人祸，才涌来如此多的难民。可知为何这些陈国的难民要到我大隋来？据说是因陈帝陈叔宝上位以后，喜奢华，大兴土木，不理朝政。又苛捐重税，不顾百姓死活，陈国百姓的生活是一日不如一日，最终许多人竟到了食不果腹、衣不蔽体的境地。这个混军害得百姓好苦，可怜的这些百姓都生在了陈国，若是在我大隋，又怎会落得如此下场？是啊，他们也知道我大隋国强民富，所以皆蜂拥而至，让这些人成为我大隋百姓又如何？啊！这陈叔宝的所作所为。
朕一向是清楚的。朕一直等着他被陈国的百姓背弃，只是未曾想到这一天这么快便来了。陛下，您不是一直说朝臣们皆上奏，要灭陈统一南北吗？如今正是大好的机会。其实灭陈一事，朕心中早有盘算，只是师出须有名。即便陈国烂如庸居，那也是陈国自己的事。我们就这样贸然的攻过去，似乎有些不妥。陛下，师出有名，这个名，还不是靠别人说的。夏洛，你又有什么好主意了？陈叔宝自登基以来，生活奢华，横征暴敛，搜刮百姓。宠信奸佞，枉杀无辜。据说他曾为了讨美人欢心，进阶戒严，实在荒谬。他身边的正道人士纷纷弃他而去，如今朝中只剩下一些奸佞。若说起他的罪过，那简直是罄竹难书。小罗，那你的意思是？陛下，你说若让陈国百姓皆知其所犯下的这些罪过？那将是何种局面？身处在水深火热之中的陈国百姓，若看到这些他们想说却不敢说的心声，想必会民怨四起，更加痛恨陈叔宝，必定民心浮动。若是朕将陈叔宝的罪行一一记下，散布到陈国各处，那我们出师前往陈国的军队，变成了讨伐昏君的正义之士。届时，陈国必定人心瓦解。难以抵抗，正是如此。好你个家罗，你真是朕的智囊啊！陛下，这一战关乎南北统一，对国家对百姓，皆是一场关键之战。臣妾打算离宫几月，去寺庙为陛下为国家祈福，愿佛祖保佑我大隋，迎来广阔盛世。陛下，为何突然烦忧啊？朕此次出征，广而必定同去。这朝中可不能无人主事，眼下只能让太子监国。只是这太子，哼，朕真是对他不放心呐、啊。勇儿自从娶了灵儿以后，的确进步不小，最近也没有再出什么荒唐乱子。他是真的成熟了。江山易改，本性难移呀、啊。朕这心里始终是惴惴不安。生怕他又惹出什么祸事来。陛下，孩子们尚需时日慢慢磨砺，我们静候他们成长吧。今日陈国难民一事，相信众卿皆已有所知晓。如今陈叔宝不过盘踞首长之地，但其欲望之深。却胜过山谷沟壑。现如今，陈国的大街小巷，皆被其搜刮一空，横征暴敛，穷奢极侈。又斩直言之客，灭无罪之家，剖人之肝，分人之血，上覆苍天，下欺百姓，为攻其奢靡之风，不惜出动军力敛财。自古以来的昏君，恐怕没有几个能与之相提并论。故而，其身边的正人君子纷纷弃他而去，就连寻常百姓，亦投奔我大隋而来。众卿且说说，如今这情形，我大隋应当如何应对啊？回陛下，臣弟自作孽，天当灭之。如今我大隋若派兵前去伐陈，便是助天取道。臣提议，即刻出师伐陈。即刻出师伐陈。好。不过，朕以为，陈国境内。百姓虽是怨声载道，不过民怨尚不够沸腾，故而朕决定立刻下诏，立署陈叔宝二世宗罪
，表证肃清陈王王朝之贪腐，以救陈国百姓于水火之怨。此诏书复写三十万份，发放至陈国境内。届时，我随军入陈，想必定会人心所向，势如破竹。你父亲近日还是操劳国务，我劝他歇息，他也不肯。不过还好，勇儿近来懂事多了，这也多亏他娶了灵儿。哎，灵儿这孩子啊，性格虽是率真爽朗，不拘小节，但其为人处事却很通彻。勇儿也很喜欢他，所以如今东宫总算是不再闹腾了。广儿与强儿一向恩爱有加，强儿那孩子可聪慧了，时常给我们许多建议。母亲相信他将来定是广儿的贤内助。如今，大隋国运兴盛，你的兄弟们也都找到了所爱之人。母亲心里总是觉得欠着你。母亲不希望你在此处孤独终老，所以母亲最近在想，或许可以为你另觅良缘，找一个人疼爱你，照顾你一辈子。丽华，独孤伽罗，我不会原谅你的，我这辈子都不会原谅你的。母亲，这也是为你好吗？你做事总有你的道理，为家族好，为他人好，为百姓好，为国家好。可你自以为的好，并非所有人认为的好。你快走吧，不要再逼我，再逼我，我便死给你看。那好吧，母亲走便是了换个衣裳也这么慢，耽误本宫多少时间？殿下，这是妾身特意为你新制的朝服，你看，多好看呀、啊！只是穿戴起来有些许麻烦，马上变好了。别着急，马上变好了。父皇如此信任我，命我主持朝政，何况还有诸多正事要议。殿下生的俊美，其实无需这穿戴繁琐的华服点缀，只需要穿着舒服便好。你懂什么呀？殿下是储君，如今又代理朝政，自然要穿得得体。你以为人人都像你一样，穿戴一点不似东宫之人？行啊，穿件衣裳也能成。快点吧。哎呀，这事情真烦人。太子这么早便来了，快快快！呃，快点快点！臣等等，参见太子殿下。钟卿，本宫不是说过今日正事繁多，让诸位早些到吗？怎么一个个皆迟到了？回禀殿下。臣等比平日早来了半个时辰，改日一定再提早些到。行了行了，今日有何议题？回殿下，黄河水患亟待重新想办法解决。前些时日提出的方案似乎并未起到效果。那仲卿可有什么好提议吗？呃，这……殿下，不好了！云兆逊突发恶疾，情况危急。什么？
早上不还好好的吗？怎会突发恶疾呢？今日便先到这儿吧，快走。臣等恭送殿下。你不是突发恶疾了吗？这不是好的很吗？殿下，呃，突发恶疾又突然好了呀！看来殿下对妾身很是挂怀。你看看，都急出汗了。你这是胡闹，你知道吗？哎呀，殿下，妾身知错了。妾身也是为了眼儿啊，眼儿见不到你总是哭，妾身没办法才出此下策的。你，你可知你耽误了多少国家大事？此刻回去，那些朝臣早就已经走了，明日再议也不迟啊。殿下，哎，眼儿眼儿，你看谁来看你了？快，快叫父王，乖。他会说话吗？他会，妾身今早教他的，是不是啊，眼儿？父王，殿下听到没？他刚才叫我什么？他叫你父王。眼儿会叫父王吗？妾身说的没错，殿下，你不是进宫议政吗？怎么在这里？本宫，殿下是特意来看我与眼儿的，看你们，你还不知道吧？眼儿会叫父王了，是我派人将殿下叫回来的。什么？殿下，你不理朝政，就为回来听眼儿叫你一声父王，你怎么对得起父皇母后，还有那些朝臣们的信任啊？他胡闹，你也跟着他胡闹吗？高凌，你别太嚣张了，殿下也是你能教训的吗？我还未说你呢，你身为殿下的妃嫔，不尽心尽力帮助殿下也就罢了，竟让殿下做出如此不顾大局之事。若传出去，你可知此举会毁了殿下的前程的？你别危言耸听，并非我危言耸听，而是你见识浅薄，你。你就是嫉妒殿下对我的好，我嫉妒你，哈哈哈，真是天大的笑话！你就是嫉妒我，我没有，你有，我没有，你就是有，我够了。啊，晋王妃，拜见蔡王妃。若我没猜错，晋王妃想必也是来看眼儿的吧？是，听闻眼儿会说话了，我这个做婶婶的。定是要来看看的。嗯，行，那我们便一道走吧，请。太子殿下，这眼儿是睡着了吧？眼儿刚睡下。你们太客气了，看看孩子便行，还备什么礼呀、啊？都是一家人嘛。这听闻眼儿会说话了呀？我与晋王妃便略备薄礼来看看孩子，这都是应该的呀。没想到太子也在东宫，妾身以为您定是在宫里操劳政事呢。殿下特意来看我一眼、啊。今日的政务已处理完毕，所以回来的稍早些罢了。啊，可见殿下果真是治国英才，这处理起政务来得心应手。得父皇信任，让本宫监国，自然不敢怠慢。每日皆是寅时便起来做事。监国辛苦。殿下也要注意身体才是啊！殿下这件朝服做得如此华美精致，想必一定是绣工高人所致吧？这件衣裳是我做的，你们觉得如何？是否与殿下的王者气度很是相称？是是、啊，殿下穿上这件华服，更显得贵气十足。姐姐手巧，令妹妹好生羡慕呢。若让皇帝皇后知道，他们不在，你们便如此奢华，定有你们好看的了。太子，王毅私勋求见，随他进来。是。拜见殿下，免礼，起来吧。回殿下，臣不敢起。这是为何？殿下让臣等想法子解决黄河水患。臣未能办妥，无颜面对殿下，怎么回事？快起来说。谢殿下。臣本想进临时馆查阅遭水患州郡的资料。
不料却被林之馆的人阻拦，不让臣进去查找。臣百般请求，他们仍是不允。啊，就这事儿啊？那林之馆进来有批涉密书卷，要整理后搬走。此乃父皇临走前下的命令，不得随意进出。你若需要什么，我派人给你送过去便是了。是。呃，殿下，有些话，臣不知当讲不当讲。快说。臣说是殿下让臣去的，结果，他们却说。说什么？他们说，殿下又如何？又不是皇帝。他们当真这么说？是，臣不敢欺瞒殿下。这些人胆子也太大了。殿下是一国储君，如今又是监国，他们竟如此嚣张。若是传出去，殿下怕是威名扫地啊。是啊，这一个小小的领旨馆的官员都敢藐视殿下，只怕日后那些朝臣更不会将殿下放在眼中。我看得好好惩治一番，以儆效尤才是。王毅，在，本宫授你一块令牌，日后那领旨馆你尽管去便是，再有妨碍公务者，杀无赦。是。公元五百八十九年，即隋开皇九年，隋大军攻陷陈国国都建康城，长驱直入，直捣皇宫，抓获藏匿于枯井中的陈国国君陈叔宝、公主陈婉仪，陈叔宝投降，陈国灭亡。这场南北朝末期统一南北的战争，宣告完事。这大隋是我杨家的王朝，如今眼看着伐陈成功，便能一统南北。蓉儿，你不就是担心我出事吗？我杨家满门忠烈，我也曾上战场数次，不都好好的？更何况，此次是皇帝亲率五十万大军出征，所有人都知道，此次隋伐陈，只有胜没有败。
你这个亲弟弟，他们都不肯放过。你知道什么呀？你知道，他们为的只是自己，他们想雄霸天下，想称皇称帝。Ha, ha, ha.